Kam privilegjen të jem këtu me ju dhe ju falenderoj shumë që gjetët kohën dhe bët përpjekjen për të qënë këtu me ne dhe për të ndarë disa momente. Edhe pse mund duket pak sa larg në pamjet par, Holanda është mjaftë të pranishme në Shqipëri. Këtu janë disa prej aktorve kryesor të kësaj pranije. Në një mardënje shumë të rëndësishme për ne që duam të thelojmë e të asqerojmë sa më shumë të jetë e mundur. Jam shumë i lumëtur dhe inderuar të shohë të Fransin Oben që është do të thoja një nga pioneret e kësaj mardënje, jesepse ka qënë nga të para të këti vëndi që ka ardhur e ka ofruar një kontribut mjaftë të të shmuar me talentin e saj të jarë sa konshëm dhe studion e saj arkitekturore për vendin ton. Po kështu bënd dhe arkitekt të tjerë të rëndësishëm dhe talentë të shkëllqyra të këti vendi. Kemi edhe knajsin e privilegjin për të pasur në vendin ton shelin që është në fakt s'ka i krejt i kunder të i fransines dhe i arkitektve për shumë arsye. Ne kemi shumë shpres që së shpeti do të mund të ndaj me opinionin tonë publik dhe pse jo edhe me atë rajonal dhe për te rajonit një zbulim shumë të rëndësishëm që sheli po arim të realizoj në vendin tonë. Si qdo holandezi mirë, ata hezitojnë të flasin për Shqipra për momentin, por shenjat të regojnë se mund të jemi në fasën e një zbulimi shumë, shumë të rëndësishëm në tokë të gazit dhe naftës, që jo vetëm do të ndikoj jashtë mase të artmen e vëndit tonë, por në këto rëthana të caktuara do të luaj rol dhe në të artmen energetikët e Europës. Nuk dua të flasë gjatë në njërjen time, është gjithmonë mundim për dikë që vjen nga Balkani dhe për dikë që drejton diku në Balkan që të flasë shkurt. Zakonisht, jemi konsumator të mdhenjë të kohës dhe pjalve, por mendoj që është më arsyeshme që t'i kaloj fjallën Belindës, Ministres për Energjin dhe Infrastrukturë për t'ju dënë disa informacione konkrete për sektorin dhe pastaj Ministres së Finantëve dhe Ekonomis Delinës për disa informacione kërësore për klimën e biznesit në përgjithësi për atë që ka ka ndryshuar për të bërë mjedisin edhe më miqë sohër për investuesit e huaj dhe jo vetëm për investuesit, për për miqët në përgjithësi. Po shohim një rritje të rëndësishme të turiste holandes kohët e fundit edhe palë të molit që në një farë mënyre ka ndihmuar Në shpaqe e një Shqiprije ndryshe, edhe pse ekipi tyre u habit dhe habia u përcoll nga ekipi të publiku, sepse nuk pristin as pak të gjenin vëndin që gjetën. E erdhëm praktikisht falë ambasadorit që gjishtë të përndjekur për një kohë të gjatë dhe Në një farë mënyre donin të ahishnin qafe dhe vendosën që të ndalonin në Shqipëri dhe pas taj të vazhdonin në për Balkan për të gjetur vëndin më të mirë. 
Dhe me që ra fjala nuk mundën të ishtë një qafë asë Adrianin, asë Shqiprin. Kështu që kjo është një që e mirë, kjo është një që shumë e mirë. Po ja kaloj fjallën të shmë, Belindës dhe më pas shkurtimisht Delinas, dhe më pas të të jemi mëse të ndëruar e të lumëtur të përgjigjemi pyetjeve që keni në mënyrë që të bëjmë këtë pak mëndër aktive. Mudesh të tregoja dje një histori interesante me një holandez i cili erdi në Tiran një vip nuk dhe da përmënd se kush është sepse duhet të njihni dhe marë një mesajsh nga drejtori i zonës VIP në aeroportin e Tiranës, ku më thuhej, të lutam më merë urgentisht, më ndova se kishtë ndo një zjarë, ndo një bombë, apo di qka katastrofike, sepse pse më duhej të merëja me urgents në telefon zonën e VIP-it në aeroport. Mora në telefon dhe ajo më thot, ndjes që të shqetsoj, por më duhet orientim. Kemi një situat mjaft unike që së jemi hasur në njëherë dhe askusht nuk diqë të bëjë. Një thasht, qëpar ka? Dhe më thot, kemi një vip me vjetra njërës që nuk duan të hynë në tiranë. Pra, ka ardhur, por nuk do të vi aty Po Pikërisht kështu Nuk do të vi, sepse nuk ndihet i sigur Po kërkon Automjetet të blinduara Dhe roja të armatosura Në pastaj më thot Se kush ishte Ky person Dhe i thash me statusin O jes që ka mund të marrë gardën e Republikës. Po më thot, janë këtu, por nuk i ka marrë seriozisht se kanë vetëm pistoleta, do armatime më të rënda. E thash në rejtë. Ndo është ta atë njëri ju i duket se ka ardhur në Kandahar apo në Gaza, apo në në ka oprojmë të shërbim. Dhe pas taj, pas 25 minuta, është mora një mesash që personin e fjalë kishtë e mbritur Në mëngjes e prita në takim, nuk e din, nëse e din të se unë e di, aqë përkështë ndodhur një ditë më parë, por e erdi dhe më thotë, pre minister, ju dhe të rohem një ndjes të thellë. I thash pëse, më thotë se pëse jam një njëri i botës, ka mustuar në ka shumë vënde, por nuk më ka ndodhur kur që të bje në një gratsk kashtë të madhe, më ndisë asaj që ka prisja dhe asaj që ka gjeta në këtë vënd. është një ndryshim kashtë ekstrem. I thash, po, por nuk je i vetme të gjithë bje në këtë gratsk, më ndisë perceptimit të kryuar, nga ledzimi lajmëve për shumë vite jashtë dhe realitetit më tha jo jo mbrëm në ishim të këzona jetës së natës në Tiran dhe u trondita sepse është një sojë si në vëndet e Europiane dhe dheri më tani nuk kam parë asë një grua të mbuluar edhe pse është vend mësliman. E më thot, a mund të imaginoj, se të ashtë mund të imaginoj, sepse nuk ka gra të mbuluar anë është Shqipëri dhe nuk është vend mësliman. është një vend me mësliman dhe të krishter, dhe është tërsisht një vend e Europian. Dhe më tha, pas taj shkuam në një X ministri dhe njërzit plisni në anglisht. O, vërtet, i tash. Kështu që po, është një problem shumë shumë e madhë që na duhet të përbaloj me perceptimin, po ndryshon, por 
faktik ishtë unë kam zhvilluar të njëjtin bashkëbesedim disa vite më parë me njërzit e shelit, sepse kishin të njëjtat ndjesi, kishin të njëjtat mbresa sa i përket punës pa pengesa me administratën. E kështu ndodhë edhe në përgjithësi. Nuk dua që të presupozoj të anë që nuk ka korupcion, që nuk ka burokraci, pa tjetër që ka. Por, ndryshimi është vërtet, vërtet shumë i thell dhe tashma kemi kaluar në një situatë ku të gjitha shërbime tona publike së paku 95% e tyre janë online që që nuk e nevoj të shkosh në përzyra ne kemi mbyllur të gjitha sportelet sepse Nuk kemi nevoj më për ndërmjetës, ka një platform ku mund të shkosh, ku do ku gjëndë dhe shënë bot, jo vetëm në Shqipëri, dhe mund të përftosh shërbimin. Dhe ka shumë pak shërbime si martesa që nuk bëhen do të online, por pjesa tjetër është plotësisht online. Dhe kjo Sigurisht e ka urur shumë shkallon e korupcionit, sepse e ka eliminuar personin e ndërmjetëm dhe ka shumë zyrtar që deri më dje ishin një dhimbje koke për njërësit, janë tashma në pamundësi të plot për të takuar njërzit. Ju duhet të punojnë pas ekranave për të siguruar dokumentacionin e për siguruar shërbimet e kështu me ratë të tjerat. Ndaj besoj vërtet, vërtet që jemi në rukë të mbarë. Sigurisht ka endë shumë për të bërë, por unë besoj fort që ka ardhur koha që më shumë të vijin e të investojnë, sepse si që tha dhe Delina nuk ka lidhe tjesht me Shqiprin, është një tregi i bogël, sigurisht. Për shelin, kjo lidhet me zbulimin e gazit dhe të naftës, për Royal House Conning ka të bëj me projektimin e një port të të rje, për arkitektët ka të bëj me projektimin e ndërësave të reja dhe ndoshta nuk ka shumë vler matësia e tregut, për matësia e tregut nga në atyrur ka shumë rëndësit dhe që ka po bëjmë për mesa Balkanit të hapur është pikërisht kjo po e zgjerojmë tregun dhe po sigurojmë një transport të rësisht pa pengesa në këtë treg që shkon për tej 3 milionve që jemi ne e që shtrijet për të mbritur të gati 20 milion njerës dhe porti naturisht do të ndryshoj gjërat aeroportet e reja do të ndryshoj gjërat pra do të vazhdojnë të ndryshoj gjërat Por vim nga shumë pas, duke folur për ajonin, imaginoni vetëm të qka, bazuar në të dënat e bankës botrore, koha e pritjes për kamionët në Balkan, për të shkuar nga një vënd në vëndin tjetër, në një vit, ishte një mi e një qindë vjetë në orë. Kështu që kë nuk është treg, është një hapsir shumë e blokuar, por të shmë po ndryshon, janë hapur korsit e gjelbra dhe po ecim për para në këtë drejtim. Dëgjo, Shqipria ka një element specifik do të thoja për te i stabilitetit apo jo stabilitetit në gushtësisht politik Shqipria është shumë mikë pritse ndaj të huajve të huajt që vinë në Shqipri nga qytetarët normal të investuesit e mdhenj marin një trajtim shumë të veçant në përgjithsi Nuk po them që nuk ka përjashtime, por në përgjithësi. Shqipria është mësë shumë të një vënd i cili për gjatë historis është zhvilluar me një ndjenjë shumë të fortë mikë pritjeje. 
Në ligjin ton të parë zakonor, kanunin, elementi më elementar i bashkjetesës është mikpritja. Dhe paragrafi yni parë, apo po themi, Fjalia hyrse në kanun është shtëpia e shqiptarit i përket zotit dhe mikut, por thjesht jo mikut që vetëm fton, por edhe ati që vjene të troket në derë. Pse e them këtë? E them sepse kjo ka vlerë, ende ka vlerë, dhe sa i takon stabilitetit politik. Po, kemi ndo njëherë protesta në 2.000 metër shinë katorë të sheshit për palë dyrët krye ministrit, sepse jemi një vënd ku të gjithë janë krye ministra më veta. Dhe ndo një herë, krye ministri i vërtet, është shumë bezdi. Por, nuk qonë kur kundë, është thjeshtë një element spazmatik i jetës tonë. Dukat si Holanda, unë më ndoj që ajo që par po kaloni me fermerët sot për sot, në Shqipëri do të quhej dhunë brutale. Kështu që nuk e një asgjë për të shqetsuar për stabilitetin politik në përgjësi dhe asgjë për të shqetsuar për faktin që jeni i huaj apo një kompanie huaj, sepse ne kujdesemi mirë për kompanit dhe huaja dhe në përgjithësi, marim komendet mira për e tyre. Ajo që farë kemi bërë e që farë bëjmë zakonisht me investuësit e mdhenjë, kemi kryuar një tashtë të quaj të skuadër të ripit të zi, që është një skuadër e përbër nga përpajsuës të ndryshëm të institucioneve të ndryshme që meren drejt për drejt me një projekt të caktuar dhe bëhen zyra më bështetëse e kompanis. Pra kompanis nuk i duhet të shkoj asë kun, nuk i duhet të shkoj të trokas dyrve për dokumentacion, nuk i duhet të trokas dyrve për licenza, nuk i duhet të pres, por është kjo skuadër e ripit të zi, që do të thotë në punë se civil të shtetit, që punojnë së bashku për siguruar gjithë shka për kompanin. Nuk më ndoj se stabiliteti apo performanca burokratike për bën problem për ndo një kompani serioze. Falem derit për këto fjal, por do të soja se sistemi unë i drejtsis ende nuk është aty ku duhet, ka ende probleme, për ajo që par ju po thoni, lidet ma të që ka thash më parë, që kur vjen fjala për të huaj, kur vjen fjala për investuësit që vjen nga jashtë, ka sigurisht shumë më te për kujdes dhe vëmendje për të mos kryuar shqetsime. Kur vjen fjala për tanët, është më pak kështu dërem tani, pra jemi shumë të mirë për të dëmtuar vetën, por kur vjen fjala për të huajt, është ajo që parë ju thatë, keni të drejt dhe ju falenderoj për këto fjalë, sepse janë të dobishme dhe vinë nga një dëshmitar, por endë nuk kemi arritur aty ku duhet. Kemi nisur një reform e cila është vërtet thelbësore për procesin ton të shtetë ndërtimit në kuptimin e procesit demokratik të shtetë ndërtimit dhe vetingu imponoj një pastrim shumë, shumë tërsor. Por, pikpyetja që ngrijet është që po, kemi pastruar thuaj se 60% të gjyshtarve egzistues, por 60% e vëndeve bosh nuk është diçka në të vërtet e leht për tu përbaluar dhe për t'i zëvendësuar ata jo vetëm me gjyshtarë, me integritet, por edhe me kapacitet, sepse duhen të dyja gjyshtar, njërës të aft, por edhe të ndershëm. Njërës të aft dhe të pa ndershëm janë një problem, por edhe njërës të ndershëm dhe të pa aft përbën një problem. Kështu që duhen të dyja dhe kjo nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë. 
Se pari dua të theksoj se ne kemi pasur privilegjin të punojmë, si që tash më par, me arkitekt dhe planifikues urban nga këvënd që është në fakt parajsa e planifikimit urban si pas meje. Kemi shënuar shumë për parim në këtë aspekt. Por, saktësisht për transportin kemi një master plan i cili është master plan i integruar me rjetin europian të transportit në kuptimin e rrugve sa u takon hekurudave, aeroporteve dhe porteve. Tjesht duhet të vini e të ndani me ne i det e mundshme apo ambicjet që keni nëse do një të bëni ditë shka në Shqipëri dhe ne do t'ju vëm në dispozicion gjithë shka që kemi dhe sigurisht më pas do t'ju jetë që është je kimie dhe që është je negociatash por e kemi master planin e dim saktësisht se qëpar vjen më pas e më pas e pas taj më pas sa i takon shpillimit të transportit. Do doja që soja që kjo nuk është, ajo që ju keni nuk është diçka e vogël, edhe pse ju jeni shumë modest, kam dëgjuar që për bëni dhe produkti juaj është për të ti mirë. Në shtatorë, nuk e di në qoftë të se jeni informuar tashmë në fillim të shtatorë, do të kemi një panajirë të madhë verërash në kuadrë të Balkanit hapur. Do të jetë panajirë i verërave i Balkanit të hapur dhe juve dhe të gjithë shqiptarët që prodojnë verë janë tëftuar edhe shqiptarë që ka qënë ajë që i zgjuar sa të ketë një partner holandez është tëftuar në qift. Së dyti, është një histori të jetë e gjatë që nuk duam që kjo audiencë të hy pronat, kjo sag e pronësis për dy gjëra në pushën ku ju punoni për shkak të një tradite ndryshe, ligji për rrish përndarjen e pronave pas komunismit nuk uzbatua. Ka edhe gjëra të tila në pjesën tonë të botës që ligji edhe mund të mos zbatohet. Sepse ligji mbështetej në konceptin e shpërndarjes së tokës të gjithë njerëzve që ishen antarë të kooperativave komuniste. Pra, të shpërndahe një cop tokë, e tu jepe i mundësia që të bëshin të vetë mjaftueshëm individualisht. Ndarja u bazua në një formul, por në ata pjesë të Shqipëris ku ju prodoni, njerëzit njëhnin ku fit e vjetër të njërë tjetërin, tokat e vjetëra familjare, po e njëhni historin. Kështu që praktikisht ata bën diçka që nuk që e mundur të bëhej në këtë nivel në të gjithë vendin që mbështetur në kufit e vjetër dhe në traditën e tyre të trajtimit të kësaj qështje të kësaj qështje je si burë si burat, është pak shumë si burat por kështu është dhe randa kord kështu ajo që farë është bërë tani është ndryshuar ligji për kryuar kushtet që kjo të funksionoj Tashmë, shpërndarja, ka nisur në disa 
zona, nëse e ndes ka piluar në zonën tuaj, do të, do të bëhe, do të ndodhë. Së dyti, i gjithë procesi i digitalizimit të titujve të pronësis është në VMC dhe shpresoj fort që në 2024 i gjithë procesi i titujve të pronësis do t'jeti digitalizuar. Kjo është lajmë mjaftë i mirë.